de que vinieron a celebrar the fact that you came here to celebrate with us porque él está vivo because he is alive how many say amen amen quiero que que se sientan libres de adorar I want you to feel free to worship our Lord. Si quieres cantar, hazlo. We invite you to sing with us. Si quieres levantar tus manos, hazlo. If you feel led to lift your hands, do so. You're not required to just stand there still and scared. We invite you to worship the risen King. Estamos celebrando, recuerda esto. We are celebrating, church. Dios los bendiga. God bless you. The Bible says the following. La Biblia dice lo siguiente. Luke chapter 24. Las mujeres descansaron el sábado conforme al mandamiento. Pero el primer día de la semana regresaron al sepulcro muy temprano, llevando los perfumes que habían preparado. Al llegar se encontraron con que la piedra que tapaba el sepulcro no estaba en su lugar. Y entraron, pero no encontraron el cuerpo del Señor Jesús. No sabían qué pensar de esto. Cuando de pronto vieron a dos hombres de pie junto a ellas, vestidos con ropas brillantes, llenas de miedo, se inclinaron hacia el suelo. Pero aquellos hombres les dijeron, ¿por qué buscan ustedes entre los muertos al que está vivo? No está aquí, sino que ha resucitado. Very early on the Sunday morning, the women went to the, to the tomb carrying the spices they had prepared. They found the stone rolled away from the entrance to the tomb. So they went in, but they didn't find the body of the Lord Jesus. They stood there puzzled. When suddenly two men in bright shining clothes stood by them. Full of fear, the women bowed down to the ground as the men said to them, Why are you looking among the dead for the one who is alive? He's not here. He has been raised. He has resurrected. We serve a risen Christ. We serve a Dios resucitado. And no está en la cruz. And no está en la tumba. He's not on the cross. He's not in the tomb. He's alive at the right hand of the Father. Él está vivo a la diestra del Padre. And it's him who we want to worship. A él le vamos a adorar. It's him who we give glory to today. A él le damos la gloria en ese día. So le invitamos. Adora al Señor. Con júbilo, gritamos y cantamos a Él. With joy, let us praise the Lord today. I pray today that you leave here different than how you walked in. Mi oración es que este día tú salgas diferente de como entraste en el nombre de Jesús. Go and say, have a great time. Vamos a adorar al Señor. Let us worship the Lord. Hallelujah. con libertad porque soy su hijo porque soy su hijo hoy puedo danzar con libertad porque soy amado porque soy amado Podemos sentir tu río. 
frío y a sanidad en las aguas queremos danzar. Hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad. Podemos sentir tu río, hay sanidad en las aguas, queremos danzar. Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río, y hay sanidad en las aguas, queremos danzar. Hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios. Hay libertad, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad, hay libertad, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios. practicing with us the last couple of weeks after church. Can you uh, trans somebody translate for me? What was that? Sorry. So so the last several weeks the kids have been coming and practicing with us after church. So las últimas cuantas semanas los niños estado aquí después de la iglesia practicando. And we just wanted to uh, they wanted to present this worship and lead us all in worship with them this morning. Y ellos querían presentar esta adoración y dirigirnos en esta adoración. Waymaker. You are. Waymaker. 
good and pleasant to be in his house this morning. Amen, church? Amen. Thank you, kids. You guys did awesome. It's so great to have you lead us in worship this morning. Presencia, iglesia, te invito para que entre en su presencia. I invite you to get into his presence right now. Listen to the words of this song. Escucha esta palabra.
Y cuando llegó el día del Pentecostés, estaban todos juntos unánimes. Como estamos juntos ahora en este momento. Y de repente se escuchó del cielo un viento recio que soplaba en la tierra. El cual llenó toda la casa de donde y los que estaban sentados. And that wind filled the entire house of where they were. Y se les aparecieron lenguas como de fuego. And tongues of fire appeared above their heads. Y fueron repartidas a cada uno de ellos. And they just touched each and every one of them. Y todos fueron llenos, todos fueron llenos del Espíritu Santo. And every single one of them were filled with the Holy Spirit. Y el Espíritu Santo les entregó nuevas lenguas. And the Holy Spirit gave them new tongues to speak. Nueva lengua de fuego. Tongues of fire. Look at what the Holy Spirit gave them to speak. Y en este mismo, en este mismo momento, and at this moment, el mismo viento que sopló aquella vez, that same wind that blew at that time, sopla en este lugar. It's blowing in this place right now. Mientras tú le adoras, it's blowing right now, church. Él se va a manifestar. He's gonna manifest. Mientras tú le llames, when you play praise on, él se va a manifestar. Mientras tú le busques, él se va a manifestar. Pero llámale, llámale, llámale. Si me llamas, él se manifestará. Si me llamas, él se manifestará. Si le buscas, él se manifestará.
Hallelujah. Hallelujah. El mismo Dios que hizo milagro y resucitó a Cristo más de dos mil años atrás. Es el mismo que puede hacer el milagro en tu vida el día de hoy. Amen. Es el mismo que se puede manifestar en tu vida hoy. Es el mismo que te puede resucitar. Tú que te sientes vacío y muerto en tu vida. Él todavía está en ese negocio de levantar los muertos. The same God that rose Jesus from the dead 2,000 years ago. Is the same God that operates today. He's the same miracle worker. He's still in the business of doing miracles. He's still in the business of resurrecting those who are dead. You may feel empty and dead inside. I tell you, today is the day that God can resurrect you. Come on, praise through your storm. Praise through the praise. Hay que alabar en medio del dolor, en medio de la angustia. Alaba al Señor, Él se manifiesta. If you seek him, he'll manifest himself. If you worship him, see, see, it's on you. He's ready to manifest his power in your life, in your family. But he's waiting on you. Si lo buscas. Si lo buscas. Hallelujah. Alabanza, Señor. Come on, give it up to God. Give up praise to the Lord. Jesus. Hallelujah. Jesus. Our God. Today I want you to tell him, Lord, Lord, in my life there's things, there's stones that need to be rolled away, Lord. In my vida hay piedras que tienen que ser removidas. There's things in my life, Lord God, that need to be resurrected. I'm not seeking you like I used to, and, and I'm not worshiping like I used to, and I'm not praying like I used to. I need those things resurrected in my life. Señor, 
no solamente quiero que saca la piedra sino que necesito que me resucite Señor porque yo no oro como antes no te alabo como antes no te busco como, como antes Señor resucítame en este día Our God rolls stones away still. Cuando diga Dios mueve la piedra en tu vida. Es en el sol. Derrama tu espíritu, Señor. You've been down long enough. No more walking in shame. Because the way that he loves you isn't something you can change. You've been running in circles, but you can't hide from grace. Because the way that he loves you isn't something you can change. Just like Lazarus out of that grave, our God rewrites history. Jesus, you change everything when you pour your spirit out. Just like Silas singing with Paul, praise can break down prison walls. Jesus, you can have it all when you pour your spirit out. Pour your You can rest in his presence, you can trust in his name, cause his burden is easy, and he's perfect in his ways. You can run to the Father, there's no reason to wait, because his arms have been open, and that's not something you can change. Just When you pour your spirit out, just like Silas, singing with Paul, praise can break down prison walls. Just you can have it all. Won't you pour your spirit out, just like Lazarus, out of that grave? Our God rewrites history. Just to change everything when you pour. Just believe that 
riéndose de mí que haga moves tengo movimiento the Bible says danzar al Señor the Bible says make a joyful noise and dance before the Lord so next time we sing this song if you want to do the moves I do I can teach them to you la próxima vez que cantamos esta canción si quieres ser all you got to do is just ask seek knock watch the door swing wide open that stone Praise the Lord. 
Alabado sea el Señor. I have fun because this isn't a sorrowful time. Yo me gozo porque no estamos supuestos estar de luto ni ni callado. Cristo está vivo, Iglesia. Jesus is alive, and we are celebrating Him. Before we dismiss our kids, we have another act of worship. Antes de despedir a niños tenemos otro acto de adoración. If you're new here and you're wondering what. Because we're going to collect offering. I'll collect that offering. Now you're going to wonder, all right, if I give money there, where's money going to go? Let me just tell you this, a little bit of our budget. Te voy a decir un poquito de nuestro presupuesto en la iglesia. Por si acaso está pensando, si doy mi ofrenda, ¿dónde va a ir? Damos más de 230 mil dólares a misiones. We give more than $230,000 a year to missions. Iglesias y misioneros por toda parte del mundo. Churches and missionaries all over the world that we support and locally y localmente that we support through our offering. So this blessing that we have, esta bendición que tenemos, the fact that we know the risen king, el hecho de que sabemos el Cristo resucitado, other people can get to know him also. Otros lo pueden conocer a través de la ofrenda. So if you run out of check, you can make it out to la cosecha. Si van a hacer un check, lo puede hacer la cosecha. You can give online. If you got one of these, si recibieron esto, si era nuevo, you can just use the QR code and register and give online also para registrarse. Utilizando esto y luego dar operar efectivo. But let me pray over the offering. Quiero orar sobre la ofrenda. After I pray, después que yo ore, you're going to come up and deposit your offering. Van a pasar a dar su ofrenda. Y antes de sentarte, saluda a dos o tres personas, por favor. And before you sit down, say hi to two or three people, please. Father, gracias, Señor. We are so thankful. It is a privilege to be able to be a part of your kingdom. Es un privilegio ser parte de tu reino, Señor. We ask you to bless this offering. Te pedimos que tú bendices esta ofrenda. Multiplícalo, multiply. Bendice la adora alegre. Bless the cheerful giver. And Lord, pour out, Lord God, as your word says. Open the windows and pour out blessing until they overflow. Y como dice tu palabra, Señor. Que se abre la ventana así que derrame bendición hasta que sobre y abunde, Señor. Pido tu bendición sobre tu pueblo. I pray your blessing upon your people in Jesus' name. Amen, amen, and amen. Pueden pasar. Come on. Pongas el pie. Stand up one more time. Come on up. Saluda a los hermanos. Say hi to people around you. You say hi to people around you. Come on, say hi to them. Saluda, saluda, saluda que está a su alrededor. Hallelujah. That's going to happen. I said to myself today, I don't want to ring around the collar and I'm going to have it. <laughs> it's an old commercial. Hide, I think. I don't know. Hallelujah. All right, nuestros niños, our children, elementary school's children, our middle school and high school stay up here. Nuestros niños de edades de 3 a 11 años van a bajar 
Our children, we have a class for you. We have programs for you. Tenemos programas y clases para nuestros niños. Nuestros juveniles y jóvenes se quedan acá arriba. While they're leaving, let me just announce that after the service, we have food and fellowship. Después del servicio, vamos a convivir juntos. Tenemos comida. We're actually roasting chicken right now. Estamos asando pollo allá afuera. So, va a estar bueno. It's going to be good. Invitamos a todos. Everyone is invited. Aún los que están aquí por primera vez, if you're here for the first time, we invite you to be with us and spend some time outside with us as we, as we eat. As a matter of fact, I've been praying, God, while I'm preaching, let it be sunny and get nice and hot. Estoy orando, Señor, me estoy predicando que salga el sol y que se ponga calientito allá afuera. Pero está bueno. It's going to be good. We invite you. Les invitamos a todos. Are we switched over? Yes, we are. Bienvenidos aquí a la cosecha. Welcome to the cosecha. My name is Pastor Richie Nazario. Mi nombre es Pastor Richie Nazario. Uh, mi esposa que viste al principio, su nombre es Letzaida. My wife, who you saw at the beginning, her name is Letzaida. Um, and we just welcome you and are thankful that God brought you here. Let me, damos bienvenida y damos gracias a Dios que le trajo hasta aquí, a este lugar. En este día simplemente quiero, expre um, quiero expresar un pensamiento, una palabra que el Señor me dio. I would just want to express a, a thought, a word that the Lord gave me. It may not make sense in the beginning, but I say just give me a chance to explain it. And then it'll click and you'll say, yes, got it, Pastor. Quizá no entienden, pero por favor, sígueme, sígueme, que le prometo que cuando, antes de terminar, va a ser un click en tu cabeza, va a decir, oh, ya entiendo. Okay, está bien, y lo voy a aplicar en mi vida. So, I will say this, antes de comenzar, quiero decir esto. If you don't have a church home, si no tiene un lugar donde congregarte, we would love to make you, or that you, if you would choose us to be a part of your family, make this your church home. Si no tiene un lugar para llamar su iglesia, si ha estado buscando un lugar, sería un placer para mí, para la congregación, que ustedes decidieran ser esta parte de su familia y congregarse con nosotros. Sepa que las puertas están abiertas. This is a judge-free zone. Es una zona donde no juzgamos a nadie. Todos aquí somos imperfectos. We're all imperfect. Pero estamos buscando la perfección a través de Jesús. We're just seeking perfection, and that day will come when Christ comes. But until then, uh, we're, we're sinners in need of grace. Somos pecadores que necesitamos gracia. And we all fit in right here because no one's perfect. Y todos nos caemos bien. ¿Sabe por qué? Porque aquí nadie es perfecto. So, we invite you to be a part of this family. Invitamos a ser parte de esta familia. I want to confess something to you. Quiero confesarles algo a ustedes. And I, I usually confess. I do a lot of confessions here. Siempre estoy confesando algo yo. And I got to be careful. For those that know my wife's a black belt. So when I confess things, I got to be careful what I say about her. Mi esposa es cinta negra de karate. So tengo que tener cuidado lo que digo. But I'm going to talk about me today. Voy a hablar de mí. I am a typical man. Tu pastor es un hombre típico. No soy sobrenatural. I'm not supernatural. No soy más santo que ustedes. I'm not nor holier the new guys. So, nombre, y a mí me gusta muchas cosas. I'm a man and I like a lot of things. Pero sobre todo, me gusta jugar y tomar retos. But above all things, I like games and I like challenges in my life. Déjame explicarme. Let me explain myself a little bit. Hay ciertos juegos que nosotros hombres jugamos que parecen absurdo, pero nos gusta. There are certain games that we as men like to play, and they seem ridiculous, but we play them anyway. For example, por ejemplo, un juego que hacemos es con las llaves. One of the games we have is with our keys. I, make this, I play this game all the time. Juego este, hago este juego todo el tiempo. I get out of my car, salgo mi carro, and I'm going to go to my house in my casa, and then I pretend someone's chasing me. Y luego pienso que alguien me está corriendo, or there's a dog chasing me, and the game is, I have to open the door before it gets to me. El juego es que tengo que abrir la puerta antes que me alcanza la persona o el perro. Anybody want to confess to that they play that game? Alguien quiere confesar que hacen ese juego? Thing? Okay, I got one. <laughs> it's all good. The rest of you are not creative. <laughs> Los demás no son creativos. 
I have another game. Now this one I think we, a lot of us play. Yo creo que muchos juegan este, que hacen ese juego. Ese juego, I got to be honest, this game, my wife hates it. Mi esposa detesta ese juego. ¿Cuál es el juego? El juego es a ver hasta qué punto puedo llegar con el tanque vacío del carro. The game is, let me see how far I could get with the needle on E. Okay, I think I got more participants in that one. Yo creo que hay más que participan en ese juego. La, la aguja está pasada de E y la luz está prendida. So I'm past E and the light is on. Y yo quiero ver si puedo llegar a mi destinación con lo que queda en el tanque. And what I want to do, I want to see if I can arrive to my destination with what's left in my tank. Ahora, mi esposa no es así. My wife isn't like that. Once she gets the half tank, she'll fill it up. Mi esposa llegando a medio tanque, ella lo llena. Pero yo no, no way, Jose. It's a challenge. Es un reto para mí. Es una aventura. A mí me sube la adrenalina. Y si hubiera Juan Luis Guerra conmigo, me sube la bilirubina. It's, a, it's an adrenaline rush for me. Cuando prende la luz, yo digo, acepto el reto. So that light comes on, I say, I accept the challenge. Vamos a ver hasta dónde llego. Let me see how far I could get. En todos mis años, he estado manejando yo por 30 años. I've been driving for 30 years. I've been playing this game for 30 years. Jugando este juego por 30 años. Yo, solamente una vez me quedé sin gasolina. <laughs> Only once did I run out of gas. Una vez nada más. Ahora, hay un refrán en inglés para esto. Para manejar sin gasolina. There's a saying in English for this. When you're driving without gasoline. When your tank is empty. We say you're running on empty. Estás corriendo vacío. I'm running on empty. La cosa es que running on empty no es bueno. Here's the thing. Running on empty is not good. Lo que son mecánicos o lo que saben de mecánica te dirán que no debe hacerlo. Those who are mechanics here or know a little bit about how to fix cars will tell you you shouldn't be doing that. Porque cuando estás corriendo vacío, when you're running on empty, puedes dañar el carro. You can damage your vehicle. Los sedimentos y depósitos en el tanque pueden tampar tus inyectores. The sediments in the tank can clog your injectors. Y causar mucho daño. It could cause a lot of damage, even needing to replace your motor. Aún teniendo que reemplazar el motor. You know, not only do they use it for, for not having gas that... That saying, running on empty. Ese refrán de correr vacío en inglés, running on empty, no solamente se usa cuando se habla de gasolina, pero cuando tiene hambre también. But when you're hungry, we use it also. We say, man, I'm running on empty. Estoy corriendo yo vacío en mi estómago. Let me talk. I won't talk about my wife, but I'll talk about my dad today. He's here. No hablo de mi esposa, pero hablo de mi papá el día de hoy. Hay veces que yo estoy trabajando construcción, remodelando una casa. There's times where I'm, I'm, I'm fixing a house, I'm doing construction. Y cuando trabajo, yo no como, como hasta que termine el trabajo. I don't like to eat until I finish the job. I work right through. Trabajo sin parar. Solo como en la noche cuando llego a casa. So I only eat when I get home. Mi papá se queja con mi mamá. My dad complains to my mom when he gets home after working with me. Whenever I take him with me, él le dice a mi mamá, él me tiene flaco, prieto y con hambre. He complains to my mom and says, man, Richie, he's got me skinny, dark, and hungry because I have him outside working in the sun. Porque trabajamos straight sin comer, because we work straight without eating. Y por la tarde estamos corriendo vacío. And on, then in the afternoon, we are 
running on empty. Ahora, igual que el motor, just like on the motor of a vehicle, hay efectos negativos con uno mismo correr vacío. There are some negative effects if we run on empty, our stomach runs on empty. Yo me canso, me fatigo mucho. I'll get tired. I'll get fatigued. I'll get the new terminology is I'll get hangry. No tengo energía. I won't have energy. No pienso bien. Porque estoy corriendo vacío, running on empty. I won't have, I don't have energy. I can't think right because I'm running on empty. Ahora, en los dos casos, sígueme, I want you to follow me here. In both cases, running on empty is something bad, right? Correr vacío es malo, malísimo, ¿verdad que sí? Puede dañar tu carro, it can affect your car, y puede causar daño físico. And it can cause physical damage also. Pero qué tal si hoy te digo que running on empty no es malo? But what if I tell you today that running on empty is not bad? ¿Qué tal si hoy te digo que corriendo vacío, running on empty es bueno? What if I tell you today that running on empty is good? ¿Qué tal si hoy te digo que ahora mismo yo estoy corriendo vacío, que estoy running on empty? What if I tell you that right now? At this moment, I'm running on empty. Vamos a entender lo que quiero decir. Y lo que quiere decir la palabra correr. I want to understand what the word running means. Para entender este terminología, lo que estoy diciendo yo, lo que quiero que entiendan, la palabra corriendo significa ser activo, funcionar, que trabaja, que funciona. The word running in these scenarios means that it's active, that it's functioning, that it works. Cuando te preguntan, ¿está corriendo? When they ask you, is it running? Esta pregunta tiene que ver con que si algo funciona bien. What they're asking you is, is this functioning correctly? Si está activo, is it active? En otras palabras, está vivo. In other words, is it alive? Hasta, uh, escucha bien ahora, and I want you to listen. Tú y yo estamos corriendo vacío, running on empty, como en inglés, running on empty. You and I are running on empty, church. Funcionamos, estamos activos, we function, we are active, estamos vivo, estamos operando, we are alive, we are operating, estamos running on empty, we are running on empty. Déjame explicarle, let me explain it really quick. Rápidamente lo quiero explicar. Nosotros funcionamos, operamos, estamos vivos, activos, we function, we operate, we're alive, we are active, because we're running on empty, porque estamos corriendo vacío. Y la razón que yo funciono, la razón que yo sirvo, the reason why I function, the reason why I work. La razón que estoy fuerte, the reason why I'm strong, la razón que opero bien y estoy vivo, and the reason I'm alive and I function well, porque dos cosas están vacías, is because two things are empty. Número uno, la cruz, the first thing is the cross is empty, y número dos, la tumba está vacía, and the second thing is the tomb is empty. The Bible tells us, la Biblia nos dice a nosotros, en Lucas 23, 53, después de bajarlo de la cruz, después de bajarlo de la cruz, después de bajarlo de la cruz, quiere decir que ya Cristo no está, ¿dónde? After they took him down from the cross, the Bible says, then he took the body down. They took the body down. They took him. That means that the body's not on the cross anymore. That means that the cross is empty. Quiere decir que la cruz está vacía. Luke 24, 3 says, Y entraron, pero no encontraron el cuerpo del Señor. Luke chapter 24, 3 says, So they went in, but they did not find the body of the Lord, meaning that the tomb is empty. Porque están vacío ambas cosas, because both things are empty. 
Tú y yo funcionamos. You and I function. We are running, operating, active on empty. Estamos activos porque algo está vacío. Vivimos, operamos, corremos porque está vacío la tumba y la cruz. La tumba vacía hace posible que tú y yo operamos, que funcionamos, que tenemos vida. The empty tomb makes it possible for you and I to function, to have life. I function, I run. This vehicle operates because it's empty. The tomb is empty. Este vehículo llamado Rita Nazario, esto aquí está funcionando. ¿Por qué? Porque está vacía la tumba. Porque están vacíos, yo estoy lleno. And because they're empty, I'm full. Yo estoy lleno. Porque están vacíos. Porque están vacíos, mi, tan mi tanque está lleno. My tank is full because those two are empty. Funcionamos porque están vacíos. We function because they're empty. Estamos corriendo vacío. We are running on empty. Estamos corriendo vacíos. Y gracias a Dios que está vacío la tumba de la cruz. And I thank God that the cross is empty and that the tomb is empty. Gracias a Dios que no está allí Jesús. I thank God that Jesus is not in the cross or in the tomb. ¿Saben por qué? You want to know why? Porque si la tumba estuviera llena, tú y yo estuviéramos vacíos. Because if the tomb was full, if there was someone in it, you and I would be empty. Por, por la simple razón de que está vacío la tumba, estamos llenos, podemos correr. But because the tomb, man, I can't spell, was empty, we are full, full of grace, full of power, full of hope. Llenos de gracia, lleno de poder, lleno de paz, lleno de esperanza. Porque eso está vacío y la tumba está vacía. Y creemos que de la misma manera que Dios levantó a Cristo de entre los muertos, un día nos levantará a nosotros también. And we believe that the same way that God raised his son Jesus Christ from the dead, one day he will raise us from the dead also. That's our hope. Our hope is that life doesn't end when we close our eyes and we're dead here. Life goes on. La vida no termina cuando cerramos los ojos y, y suspiramos nuestro último aliento aquí en esta tierra. La vida continúa. Pero donde continúa tu vida depende de la decisión que tú haces aquí en la tierra. But where your life continues after this life on this world depends on the decision you make here on earth. Because after you're gone, your fate's sealed. Después que nos vamos de aquí, de esa tierra, ya está sellado donde vas a ir. Después que yo me muera, no hay nada en la Biblia que me dice a mí que mi mamá y mi papá pueden orar por mí para que yo pueda ir al cielo. After I die, I don't care if the whole church here prays for me, for my soul. There's nothing in the Bible that says that my destination will be changed because you guys are praying for me. My destination is based on the choice I make here on earth. Will I follow Christ or deny Christ? Not live for him. Mi destinación está basado en la decisión que yo hago aquí en esta tierra. Mientras estoy vivo aquí. O sigo a Cristo o no lo sigo. O sigo sus mandatos vivo para él. Or vivo para mis propios deseos y mi carne. Or I live for Christ or I live for my flesh. Which one? But because the tomb is empty. And the cross is empty. Pero porque la tumba está vacía, la cruz está vacía. We are full of that hope. Estamos llenos de esa esperanza. Now we say running on empty because... In actuality, when a vehicle has no gas, it shouldn't be running anymore. Decimos que está corriendo vacío, running on empty, porque en actualidad no debe de estar corriendo, caminando, funcionando el carro si no tiene gasolina. Va en contra de razones, la lógica, it goes against all logic. 
No hace sentido que el carro sigue corriendo y llegue a lejos cuando está en E. It doesn't make sense that the car keep running and get to my destination when it's past E. No hace sentido. Está corriendo vacío. It doesn't make sense. It's running on empty. No está supuesto. Y tú no estás supuesto estar corriendo tampoco. See, others think also, they say, they say things about you the same way. Lo dicen a ti también. They say that you shouldn't be running. That you shouldn't be functioning. Que tú debes estar supuesto ya estar perdido en los vicios. They say you should be lost in your addiction. Perdido en alcoholismo, en tus problemas. You should be lost in your alcoholism, in your problems. Estás supuesto estar derrotado y muerto. You're supposed to be broken and dead. Tu matrimonio está supuesto fallar. Your marriage is supposed to be failed. Tus hijos deberían estar presos. Your children should be in jail. Debe de estar en la calle. You should be on the street. Pero estás de pie hoy, iglesia. ¿Sabe por qué? Porque estamos corriendo vacío. Porque está vacío la cruz y la tumba. But we're standing today, despite what others say, what should be happening to us. Why? Because we're running on empty. Why? Because the cross and the tomb are empty. They counted you out. Lo que no saben es que hiciste una decisión de seguir a alguien que dejó la tumba vacía. What they don't know is the fact that you made a decision to follow somebody who left it, left the tomb empty. Alguien que hizo lo imposible posible. Though you follow someone who made the impossible possible. Alguien que va en contra de la lógica. Someone who goes against all logic. I mean, our, our bodies should shut down. Our motors should shut down because it's empty. Nuestro motor, nuestro cuerpo debe ya apagarse porque está vacío. Está supuesto. You know what I love when people say, you know, you're supposed to. A mí me encanta, la, cuando la, me encanta cuando la gente me dice también, estás supuesto. Tú estás supuesto. Tú estás supuesto caer. Tú estás supuesto fallar. Tú estás supuesto fracasar. You're supposed to fail. You're supposed to fall. You're supposed to lose. Estás supuesto perder. Lo vacío debe parar todo. Debe ser el fin. When something's empty, it should be the last of it. It should be the end of something. Pero en realidad, lo vacío fue el comienzo. But in reality, being empty was the beginning. Fue el comienzo. La tumba vacía fue el comienzo de algo grande. The empty tomb was the beginning of something great. Something that would include you and I. Algo que incluye a ti y a mí. Porque la tumba está vacía, tú y yo tenemos esperanza. Because the tomb is empty, you and I have hope, church. Tenemos salvación. We have salvation. Tenemos vida eterna. We have eternal life. We have power, anointing, we have promises. Tenemos poder y promesas, unción, porque la tumba está vacía. And we live and we operate, we function because they're empty. We run on empty. Y funcionamos, ¿por qué? Porque están vacíos. And let me tell you, I run better on empty than I did when I ran on full. Corro mejor vacío que cuando yo corría lleno. When it was all about Richie, and I made my own decisions, and it was my life, and it was my dreams, and I do what I want, I didn't run so well. Cuando se trataba de mí nada más, y mi vida, y mis decisiones, y lo que yo quiero, yo no corría bien. But the moment I decided to, to, get, to run on empty, cuando yo decidí vaciar ya y, y correr vacío, y decir, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, todo cambió. But at that moment when I said, I, I, I can't run on for anymore, I'm not fun. I need to get empty. I no longer live, but Christ lives in me. Amen. Everything changed. Lo muerto se hace vivo por lo vacío. What's dead comes to life because of empty. Lo rechazado se hace aceptable por lo vacío. That which is rejected becomes accepted because of what's empty. Lo enfermo se sana por lo vacío. 
What's sick becomes healed because of what's empty. Lo destruido se restaura porque están vacíos. And what's destroyed will be restored because they're empty. We are running on empty. Estamos corriendo vacío. So la tumba está vacía. So the tomb is empty. La cruz está vacía. The cross is empty. Pero falta una cosa vaciarse. But there's still one more thing that needs to be empty. We have an empty cross. Una cruz vacía. Nope, it's not on there. Empty tomb. Ray, you were in the tomb today, Ray. Tomb's empty. La tumba está vacía. One more thing, one more thing, one more thing. Una cosa más. Digan conmigo, una cosa, pastor. One more thing, pastor. One more thing, pastor. One more thing. What is it, pastor? ¿Qué es, pastor? Para nosotros poder correr y funcionar, operar mejores. For us to operate better, to function better. Algo más necesita estar vacío. Something else needs to be empty. Yo. Me. Digan conmigo, yo. Más duro, dile, yo. I have to be empty. Tenemos que vaciarnos también. We have to empty ourselves also. ¿De qué, pastor? ¿De qué me voy a vaciar? What am I going to empty myself of, pastor? De los pecados que practicamos. Of the sins that we practice. De los malos hábitos que tenemos. Of the bad habits that we have. De los dolores del pasado. Of the pains that we have from the past. Hay que vaciarnos de eso. Hay que vaciarnos del rencor y la ira. We have to empty ourselves of, of bitterness and rage. Look what the Bible says. Mira lo que dice la Biblia. Colosense 3. Hagan pues morir. Vacía completamente. Hagan morir. Lo que hay de terrenal en ustedes. Escuchan bien porque Pablo le está escribiendo a cristianos. Our preface is by saying that this letter of Colossians is written to a church. It's written to Christians, not the heathens. Hagan pues morir todo lo que hay de terrenal ustedes. Que nadie comete inmoralidades sexuales. Ni hagan cosas impuras. Ni siga sus pasiones y malos deseos. Ni se deje llevar por la avaricia, que es una forma de idolatría. Por estas cosas viene el terrible castigo de Dios sobre aquellos que no lo obedecen. Y en su vida pasado ustedes lo hacían. Pero espero que ya lo vaciaron ustedes. Pero, pero por ahora, dejen todo eso también. Vacíate de eso también. El enojo, la pasión, la maldad, los insultos, las palabras indecentes. No se mienten los unos a los otros. Puesto que ya se han despojado de lo que antes eran y las cosas que antes hacían. Y se han revestido de la nueva naturaleza, la del nuevo hombre, que se ha renovado a imagen de Dios su creador para llegar a conocerlo plenamente. En otras palabras, vacíate de todas estas cosas. Ya no lo practiques. The Bible says the following in Colossians chapter 3. You must put to death. Some versions say, you must get rid of. Pastor Richie version says, you must empty yourselves then of the earthly desires that work in you, such as sexual immorality, indecency, lust, evil passions, and greed, for greed is a form of idolatry. Because of such things, God's anger will come upon those who do not obey him. Remember, he's talking to the church here. At one time, you yourselves used to live according to such desires when your life was dominated by them. But now, you're still not totally empty, church. Now, there's a couple drops still left in your tank that you need to get rid of. So now you must get rid of these things also. Anger, passion, hateful feelings. No insults or obscene talk must come from your lips. Do not lie to one another. For you have put off the old self with its habits and have put, the, put on the new self. 
This is a new being which God, its creator, is constantly renewing in his own image in order to bring you to a full knowledge of himself. Empty yourself of these things. Empty cross, empty tomb, la cruz está vacía, la tumba está vacía. Pero nosotros también necesitamos vaciarnos de estas cosas. But we too need to empty ourselves of these things. Vamos a correr completamente vacíos. Yo quiero com correr completamente vacíos. I don't know about you, but I want to run on empty. If God is telling me I need to do this, then guess what? I need to listen. Si Dios me está diciendo, y nos está diciendo a todos que hay que hacer esto. Vaciarnos de esto. Entonces hay que prestar la atención. Esto no es quizás o si tú quieres. This is a, a maybe or if you want to. This is a must for our lives. Es un requisito. In this day, some of you have to empty yourselves. Whether it's of anger and passion, hateful feelings, insults, I've seen talk, lies. If it's bitterness, your past. Hay algunos aquí el día de hoy que necesitan vaciarse del enojo y el rencor. De las mentiras, de la amargura, del pasado. Y el día de hoy, yo quiero hacer algo. Today I want to do something. I want to hand out these papers. Yo quiero entregar estos papeles. I need some volunteers. Will, will you do me a favor and on this side? And créeme en el otro lado, por favor. Hand them out to people. Pásaselo a las personas, por favor. Here's what I want you to do with them. Y esto es lo que yo quiero que ustedes hagan con estos papelitos. Si todavía hay costumbres, hay pecados, if there's still things that you do, customs, maybe, maybe, maybe sins that you're living that are not right before the Lord that you need to your empty yourself of. If there's a past that is still hurting you that you're carrying around and you need to let go of. Si hay un dolor, si hay un pasado que tiene que soltar. If there's... Um, si hay pecados en tu vida que tienes que dejar. Today, I want you to write them down. Quiero que lo escribe. ¿De qué te tienes que vaciar? What do you need to empty yourself of? And then you're going to come up. And you're going to nail it with the thumbtack to the cross. Y luego van a venir con ese papelito. Y lo van a clavar aquí con un thumbtack, no sé cómo dice en español, se me fue la palabra. Tachuela, gracias. Con la tachuela lo van a poner aquí en la cruz de Calvario. Because we fill these up with our sins and our past and our hurts because that's what Jesus took upon him when he died on that cross. Lo vamos a llenar con, con nuestros dolores y nuestro pasado, con nuestros dolores y pecados. Y nuestras angustias, ¿por qué? Porque para eso murió Cristo en la cruz. You only do it if you mean it. Because if you write it down and when you leave here, you continue living that way, you're, you're better off not writing it. This is a commitment. Escríbenlo solamente si lo van a hacer. I'm going to let go. I'm going to forgive. Voy a perdonar a esta persona. I'm going to stop living this way. I'm going to stop practicing this. I'm going to do what's right. You're going to put it up here. Lo van a poner aquí. You fold it up, lo doblan. I know you don't want people to see it, it's okay, but the most important thing is that God sees it. And it's a decision that you're making. It's a change that you make. I'm going to stop being so angry. Voy a dejar de ser tan enojado yo. I'm going to stop harboring bitterness and anger and, and, and hateful feelings. Voy a dejar de, de, de guardar rencor dentro de mí. What is it in your life that you need to change? I'll give you a little bit to write... So think about it, write it down. Whoever needs pens. I got two pens up here. Somebody needs a pen. Si alguien necesita bolígrafo, aquí tengo. And then just keep passing it back. Boom. There you go. Because like I said, the tomb is empty. La tumba está vacía. The cross is empty. But one thing has to be empty. One more thing. So that we can finally say that I no longer live. But Christ lives in me. Para que finalmente podamos decir nosotros, 
ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Thank you, Jesus. Gracias, Jesús. When you write it, you can also just pray to the Lord. Si lo están escribiendo, puedo orar al Señor. Maybe you need strength to let go of that thing. Quizá necesita fortaleza para soltar eso. Remember that the Holy Spirit lives in you. Recuerda que el Espíritu Santo vive en ti. He's not just something that comes down in the middle of the service and you feel goosebumps, that's it. And that's, and no, no, he's more than that. No es simplemente el Espíritu Santo. Algo que sentimos en el, en el servicio y se nos paran los pelos. Y ay, qué bueno el servicio. El Espíritu Santo no es eso. Él mora en ti y te puede ayudar con lo que está pasando. He lives in you and he can help you with what you're going through. Don't just close your eyes and meditate and just pray to God. Si terminaron escribiendo, simplemente cena sus ojos. This is a matter of do I leave here today the same way I walked in and just continue my life, which hasn't been that good, and I feel I feel bad. Or do I leave here today making a commitment to God, nailing onto that cross what I'm struggling with, and start living a new life? The fullness of joy, which was given to me because it's empty. The tomb and the cross is empty. La decisión es, continúo mi vida así, me voy de la misma manera que entré. Me voy con el dolor, me voy con el rencor, me voy con el pecado. O hago algo el día de hoy para que cambie mi vida. Aprovecho lo que hizo el Señor en la cruz de Calvario, en la tumba que lo dejó vacío. Y le escribo al Señor lo que estoy batallando, con qué estoy batallando para que me dé libertad. Para sentir una vez ese peso que se vaya o sigo con ese peso en mis hombros. Okay. Will I continue with that weight on my shoulders or do I just surrender it all and pin it up and give it to Jesus? And if you have it, when you're sure you're going to follow through with what you're saying and what you're writing. Si vas a seguir lo que está escribiendo, no hacerlo por hacerlo, pero vivirlo, not to do it just to do it, but live it out. Then I invite you to come up right now. Le invito para que pasen aquí ahora. Pongan esos papelitos en la cruz. And I bet you to put those papers on the cross. Amen. Hallelujah. If you already came up and nailed it, just stand up. If we're allí yo vi a Jesús y siempre feliz con el ser. Cántalo conmigo, lo saben. Y en la cruz, en la cruz, 
yo primero vi la luz y las manchas de mi alma yo la ve fue allí
I pray for each declaration, each note, each desire of their heart to the de su corazón. I pray, Holy Spirit, that you will strengthen them now. Espíritu Santo, la de las fuerzas ahora. I pray that today be the day of freedom. El día de hoy es el día de libertad para ellos, Señor. Se rompen las cadenas. Se rompen ataduras, chains are broken, barriers are turned down in the name of Jesus, en el nombre poderoso de Jesús. Y en este día declaro la tumba vacía, la cruz vacía, I pray an empty cross, an empty tomb, and a church that is empty of themselves and full of God. Una iglesia que está vacía de ellos mismos y lleno de Dios. En el nombre de Jesús, Señor, haga la obra, Padre. Haga la obra, Señor. Renovados y restaurados. Restored, renewed, changed by the power of your Holy Spirit, my God. I pray in Jesus' name. Lo pido en el nombre de Jesús. In the name of Jesus. In the name of Jesus. For you said that whatever we ask in your name, you shall do. Lo que pedimos en tu nombre, tú lo harás, Señor, tú dices. En tu palabra. Ten piedad, ten misericordia, have mercy. Cambia las vidas, change the lives. Restaura matrimonios, restore marriages. I pray better husbands and wives and mothers and fathers and children. Mejores padres y madres, esposos, esposas, hijos. I pray change in the name of Jesus. Hallelujah. And no looking back. Y jamás mirar hacia atrás. Porque hoy comienza algo nuevo en su vida. Something new starts today, we pray. In the name of Jesus. And in the name of Jesus. Y el pueblo que Dios dice. And the God's people say. Amen. Come on, give it up to him.
before we end and we go outside and have a great time um, and get full of barbecue chicken and rice and all that good stuff. Antes de terminar y luego salimos a comer pollo asado y arroz con andule y todas esas cosas, pues. Um, get all right. I want to pray. Uh, tengo una petición. I have a petition here. Micaela pide oración por su niña, Jocelyn. A ella lo operan el miércoles. Uh, Micaela, one of our members here, her daughter, uh, Jocelyn, is being operated on Wednesday. De un brazo. Uh, y tendrá cirugía ella. It's, it's her arm. They're going to pray for her for her operation. I wonder if anyone else needs a miracle from God. Habrá alguien más que necesita un milagro. Just raise your hand and I'll just pray for you. I'm not going to do it. It's not me. It's going to come from God. I'm just a vessel God uses, but the power comes from him. Si necesita oración, levanta la mano. Si necesita sanidad, levanta la mano que va a estar por ustedes también. And keep your hands up. Padre, presentamos a Micaela, a su hija, Jocelyn, mi Dios amado, que la operan ese miércoles. Pedimos, Señor, que tú obre de una manera poderosa, Señor. Guíe los doctores, Señor. Tú eres nuestro médico por excelencia. Y pedimos, Señor, que todo salga bien, mi Dios amado. Que su recuperación sea rápido, que su terapia sea, Señor, corto. Y que ella tenga, Señor, su función completa en su brazo, Señor. Sin ningún, ningún daño o dolor después de la cirugía, lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Te pido por paciencia y calma, Señor, por la familia. Mientras nos ayudan a, a, a Jocelyn, Señor, a acostumbrarse, Señor, en estos días, Señor. Con el dolor, Señor, y la incapacidad. Pero, Señor, sabemos, Señor, que una vez más ella estará bien. Al 100% Señor Tú eres fiel Haga la obra en ella Señor Haga la obra te pedimos And for every hand that's lifted right now Y por cada mano levantada ahora Pidiendo sanidad Asking for healing Father we believe it Señor lo creemos We have faith that you can make the impossible possible Creemos que tú haces el imposible posible Y creemos por sanidad Señor Hay personas aquí que tienen enfermedades que ni se la han dicho a nadie. There are people here with infirmities and illnesses they haven't told anyone. They kept it to themselves. And you see, I pray healing in them right now. Te pido sanidad en ellos ahora, Señor. Haz la obra. Señor, toda célula cancerosa, Señor, lo reprendemos en el nombre de Jesús. Every cancer is cell, we rebuke it in the name of Jesus. Toda problemas de espalda, back pains, Lord God. Problemas, Señor, con circulación en las piernas, circulation pain and, and problems in their legs. Lord God, I pray healing right now. Arthritis, artritis, diabetes, diabetes, Señor, we pray for healing. A miracle, my God, for your glory and for your honor. I pray this in the mighty name of the risen Christ. Pido esto en el nombre poderoso de Cristo resucitado. Haga la obra, Señor. And amen. And as we leave here today, church, I pray you have a blessed week. I pray we have a blessed time out there. Señor, bendice el alimento que vamos a comer allá afuera y tiempo junto. Y danos una semana bendecida. Let us have a blessed week. This Wednesday, church, before we go, we have Bible study. Este miércoles a las 7 tenemos estudio bíblico. 7 o'clock, Bible study here. You don't want to miss it. May the peace of God go with each and every one. Que la paz de Dios vaya con cada uno de ustedes en el nombre de Jesús. Amen. Vayan con Dios, Dios me lo bendiga.